Assalamu alaikum and hi everyone welcome back to my channel this is Helfina and you're watching Helfina's journal எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் வீட்டில் சூப்பராக சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் சூப்பராக கொண்டாடி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோவுமே இதுக்கு அடுத்த நாள் எடுத்த வீடியோ தான் நாங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதமாக பிளான் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு ரோட் ட்ரிப் இது இப்போ போகலாம் அப்படி போகலான்னு பார்த்தோம் அப்புறமா கோவிடு லாக்டவுன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக இந்த ஈத் ஹாலிடேயில் நாங்கள் கிளம்பி போயிட்டோம் எங்கே போனோன்னு நினைக்கிறீங்களா யாம்பூர்லேருந்து ஜெதா வரைக்கும் போயிருந்தோம் ஸோ நாங்கள் எங்கே போகணும் எதுக்காக போகணும் எங்கெல்லாம் போகணுங்கிறது எல்லாமே நான் இன்னைக்குள்ள வ்ளாக்ல கவர் பண்ணிக்க சோ வீடியோவை எண்ட் வரைக்கும் பார்க்க மறந்துடாதீங்க and வீடியோ குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோ குள்ள போகலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் அண்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாங்கள் வந்து ஜெதாக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி லேட் ஆயிடுச்சு நேற்றுக்கு நாங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து வீட்டுக்கு வந்து தூங்கி எந்திரிக்கவே ரொம்ப லேட் ஆனால் காலையில் எந்திரிச்சோன்னா ஷஃபக்கு மட்டும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் குஷி இப்போ நான் கிளம்பிட்டு இருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைமும் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு நாங்கள் காலையிலேயே கிளம்பணும்னு நினச்சோம் நான் தூங்கி எழுந்திரிச்சது செம்ம லேட்டு பத்து மணி ஆயிடுச்சு இப்போ நாங்கள் வெளியே வரும்போது ஹஸ்பண்டும் வந்து குளிச்சுட்டு கிளம்பிட்டு வந்து ஃபுல்லாக வண்டி க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் நானும் மீன் வெயில் ஷஃபாவுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துட்டு நானும் ஷஃபாவும் இப்போ வண்டிக்கு வந்துட்டோம் எல்லாம் தூங்கி எந்திரிச்சு அப்படியே கிளம்பி போகிறனால மூஞ்சி எல்லாம் நல்லா வீங்கி போயிருக்கு எங்கள் எல்லாத்துக்கும் இப்போது டைம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் டென் ஓ கிளாக் இருக்கும் நாங்கள் ஜெதாக்கு ரெடி ஆகிட்டோம் ஷஃபர் யூ ரெடி சேகோ ஸோ ஷஃபர் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்க போகிறதுக்கு எனி ஹவ் நம்ம ட்ராவல் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு போகிற வழியெல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிற எப்படி இருக்குன்ட்டு ஆக்சுவலாக ஜெதாவில் ஒரு ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு தான் போகிறோம் ஈதுக்கு அவங்க கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஸோ அவங்க போயிட்டு பார்ப்போம் ஸோ நான் ஆல்ரெடியே சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து ஜிசான்லேருந்து எங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ஸோ அவங்க இப்போ வந்து ஜித்தாவில் இருக்காங்க எங்களை வந்து ஈதுக்கே வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருந்தாங்க பட் இங்கே எங்களுக்கு பிளான் இருந்தனால நான் எங்களால் வந்து போக முடியல ஸோ நாங்கள் இப்போ வந்து ஈதுக்கு அடுத்த நாள் கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ போகிற வழியிலே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டோம் அண்ட் வேண்டிய ஸ்நாக்கிங் வேண்டிய எல்லா ஐட்டமும் சிப்ஸ் அது எது நொறுக்கு துணி எல்லாமே வாங்கி வச்சுட்டோம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து யாம்பு க்ராஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஜெத்தா வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பெட்ரோல் ஸ்டேஷனோ பக்காலாசோ எதுவுமே இருக்காது வெறும் பாலைவனமாகவே இருக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி நாங்கள் வந்து ஜிசான் டு யாம்பு வரும்போது அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா ஜெத்தா க்ராஸ் பண்ணி நம்ம எதுவும் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் பட் ஜெத்தா க்ராஸ் பண்ணி யாம்பு வர்ற வரைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு கடை கூட கண்ணுக்கு தெரியலை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்து சேர்ந்தோம் அந்த ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் இந்த மாதிரி இந்த வாட்டி அந்த மாதிரி நடந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரீ பிளான்டாகவே நாங்கள் வந்து எல்லாமே வாங்கி வச்சுட்டோம் அண்ட் பை தவே இதெல்லாம் வந்து ரிஃபைனரிவ் பிளான்ஸ் யாம்பு ஃபுல்லாக வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா தான் ஸோ அந்த பிளான்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அண்ட் இந்த ஃபுல் ட்ராவல் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு இப்போ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆக போகுது ஸோ ஆன் த வேலையே வந்து இந்தியாவுக்கும் ஃபோன் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஈத் முபாரக் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் டே தான் ஈத் இல்லை அதனால ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஹாஃப் வே க்ராஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஷஃபமாக்கும் தூக்கம் வந்து அவங்களும் தூங்கிட்டாங்க ஸோ ஃபைனலாக ஒரு மூன்றரை மணி நேரம் ட்ராவலுக்கு அப்புறமா நாங்கள் இப்போ ஜெதாக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டோம் ஸோ ஜெதாவில் தான் லூலு இருக்குது யாம்பூரில் லூலு கிடையாது அண்டு வெறும் கை வீசிட்டு எப்படி அவங்க வீட்டுக்கு போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இப்போ வந்து டேரெக்டாக லூலுக்கு வந்திருக்கோம் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரெஸ் அண்ட் விளாடுறதுக்கு ஏதாவது விளாட்டு சாமான் எல்லாம் வாங்கிட்டு போகலான்ட்டு ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்தது வந்து ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு நாங்கள் ஜெதா ரீச் ஆகும்போது டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை மூணு மணிக்கிட்ட இருக்கும் பாவம் அவங்களும் லன்ச்சு சாப்பிடாமல் இருக்காங்கங்கிறதுனால நான் லூலுக்குள்ளே போய் எந்த வ்ளாகுமே எடுக்கலை வெளியே எடுத்தது அவ்வளோதான் உள்ளே போயிட்டு சாமான் வாங்கிட்டு உடனே கிளம்பிட்டோம் அண்ட் ஃபைனலாக பர்ச்சேசிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள்
அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து ஜிஸ்ஸான்லேருந்து கிளம்பும்போது வந்து அவங்களுக்கு குட்டி பாப்பா பிறந்துருந்துச்சு கேர்ள் பேபி அது வந்து ஒன் மந்த்து தான் ஆயிருந்துச்சு அப்புறமா அவங்க ஒரு வாட்டி யாம்பு வந்திருந்தாங்க அப்போ வந்து குழந்த ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ரேஞ்சாக தான் இருந்துச்சு இப்போ நான் போய் பார்க்க போகும்போது இட்ஸ் லைக் அவள் வந்து எப்படி ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் இருப்பா ஷஃபா வந்து பேபியை பார்த்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போகிறாங்கிறத நான் பார்க்கணும் அதனால் ரொம்பவே கியூரியஸாக இருக்கேன் நாங்கள் போகிறதுக்கு அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம வந்து அவங்க வீட்டுக்கு ரீச் ஆகிட்டோம் டூ பி ஆனஸ்ட் நான் உள்ளே போய் எதுவுமே வ்ளாக் பண்ண போகிறதில்ல என்னால் முடிஞ்ச ஒரு ரெண்டு கிளிப்ஸ் எடுக்கிறேன் அதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அங்கே போயிட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு ஷஃபா பேபியோட நல்லா விளாண்டா அவங்களுக்கு ஒரு பையனும் இருக்கலாம் அவன் வந்து ஃபர்தர் வீடியோவில் வருவான் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம் அண்ட் அப்புறமா அவங்களையும் கூப்பிட்டுட்டு நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம் என்னங்கிறத அங்கே போயிட்டு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா பீச்சுக்கு என்னம்மா இந்த பீச்சுக்கு வர்றதுக்காக தான் இவ்வளோ பில்டப் கொடுத்தியா நாங்கள் எங்கே போகிறோங்கிறது அப்புறமா சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு புரியுது லிட்ரலாக சொல்ல போனால் நாங்கள் வந்தது வந்து பீச்சுக்காக இல்லை அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு அக்வேரியமுக்கு தான் வந்திருந்தோம் ஸோ ஷஃபாவை வந்து ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும்போது சென்னையில் விஜிபி மெரைன் கிங்டம் இருக்குது தெரியுமா அங்கே கூட்டிகிட்டு போனால் அவள் ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருந்தா அதுக்கப்புறமா ஜெத்தாலையும் ஒரு அக்வேரியம் இருக்குது ஸோ அங்கே கூட்டிகிட்டு போகணும்னு நினச்சோம் பட் கோவிட்னால் வந்து அந்த பிளான் தள்ளி போய்கிட்டே இருந்துச்சு அண்ட் ஃபைனலாக இந்த வாட்டி இவங்களை பார்க்க வந்த டைமில் ஓகே இந்த டைம் நம்ம இங்கேயும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷஃபாவை கூப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கோம் அண்ட் இந்த அக்வேரியத்தோட பேர் வந்து ஃபக்கியா அக்வேரியம் மோஸ்ட்லி நான் கரெக்டாக ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் ஃப்ரெண்டோட பையன் பேர் அஃபான் இப்போ சொல்ல ஹாய் சொல்லு பீச்சும் சரி அக்வாரியமும் சரி செம்ம கூட்டமாக இருக்கு இங்கே வந்து பார்த்தா எனக்கு வந்து கோவிடெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் எல்லாம் நம்பவே மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு கூட்டம் பட் அக்வாரியம்குள்ளே வந்து ஃபேமிலி ஃபேமிலியாக தான் அவங்க அனுப்புகிறாங்க கொஞ்சம் பர்டிகுலர் டைமிங் எடுத்து அந்த கேப்பில் தான் உள்ளே அனுப்புகிறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறமா நான் அமைதியாக போகிறேன் இப்போ எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் அக்வேரியமோட வியூவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க
இங்கே வந்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சி அனிமல்ஸ் அண்ட் ஃபிஷ்ஷஸ் வச்சு தாங்க இது எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்க ரெட் சீல இருக்கிற அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் அண்ட் சி அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பட் பார்க்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கு தெரியல நான் எடுத்த வீடியோ வந்து இந்த அக்வாரியமே ஜஸ்டிஃபை பண்ணிச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியல பட் நேரில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே ப்ளஸண்ட்டாக ரொம்பவே காமிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு மீன்வெல் ஷஃபாவும் தூங்கிட்டா அண்ட் சர்ப்ரைசிங்காக உள்ள லாஸ்டில் பென் குயின்ஸும் வச்சுருந்தாங்க ஷஃபா வந்து அதிகமான டைமிங் அந்த பென் குயின்ஸ் பார்க்குறத தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணா ஸோ அவ்வளோதான் இருக்கிற எல்லா சி அனிமல்ஸ் அண்ட் ஃபிஷஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ நாங்கள் வெளியே வந்துவிட்டோம் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து டால்ஃபின் ஷோவும் இருக்குன்னாங்க பட் இப்போ நாங்கள் போய் கேட்கும்போது அங்கே டால்ஃபின் ஷோ இன்றைக்கி இல்லை கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டாங்க இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் ஆக்சுவலாக உள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் அதெல்லாம் இருக்குது பட் எல்லாமே ஃபைன் டைன் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பென்சிவ்னு கூட சொல்லலாம் இட்ஸ் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அந்த பக்கமாக உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் ஜூஸ் அண்ட் பாப்கார்ன் கேண்டீஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அப்படியே உள்ளே கொஞ்சம் தள்ளி போனீங்கன்னா பின்னாடி வந்து கடல் இருக்குது அந்த சைடு தான் ஃபுட் கோர்ட் ஏரியா மாதிரி கொடுத்து இருக்காங்க சோ கொஞ்சம் நான் அங்க உட்கார்ந்து நல்லா chill out பண்ணிட்டு இருந்தோம் என்ன மாது இது என்னது பஞ்சு மிட்டாய் ஸோ இப்போ டைம் ஆயிடுச்சு இப்போ நாங்கள் வந்து அக்வேரியம்லேருந்து கிளம்பி வெளியே வந்துட்டோம் ஆக்சுவலாக ஜெத்தா சிட்டி இருக்குல்ல பகலில் பார்க்குறத விட நைட்டு பார்க்க ரொம்பவே அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு பட் ரொம்ப கஞ்சஸ்டடான ஏரியான்னு சொல்லுவேன் ரொம்ப அதிகமான டிராஃபிக்கு நாங்கள் எங்கெல்லாம் போனோமோ நான் அதாவது காலையில் ரொம்ப ஸ்பீடாக உள்ளே வந்துட்டோம் சிட்டிக்குள்ளே பட் நைட்டு சிட்டிலேருந்து வெளியே போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அங்கே 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 அங்கேன்னு சொல்லிட்டு டிராஃபிக்கு சிக்னல் சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி தான் போனோம் மேபி வீக்கெண்ட் அண்ட் ஈர் ஹாலிடேஸ்னால கூட நாங்கள் வந்து அந்த டிராஃபிக் ஃபீல் பண்ணியிருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் எனி ஹவ் நாங்கள் வந்து ரிட்டன் போயிட்டு ஃப்ரெண்டை வந்து அவங்க வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நாங்களும் வந்து யாம்புக்கு கிளம்பிட்டோம்
ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் ஜெத்தா வந்து ஒரு பெரிய சிட்டி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இடங்கள் இருக்குது என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கான இடங்களும் நிறையா இருக்குது பட் நாங்கள் வந்து எல்லா இடமுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலை பிகாஸ் நாங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் நாங்கள் ஆம்புலேருந்து கிளம்புனதே லேட் தான் போய் ஜெத்தா சேர்ந்தது மத்தியானம் மத்தியானம் அங்கே அவங்க வீட்டில் நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா சாயந்தரத்துக்கு அப்புறமா கிளம்பி தான் நாங்கள் அக்வேரியம் வந்தோம் அக்வேரியம்லேயே ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம எங்கே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஊருக்கு வேறு வரணும் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அவர் டியூட்டிக்கு போகணுனால அப்படியே அக்வேரியத்தோடு முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் டைம் ஜெத்தா போகும்போது நாங்கள் வந்து நிறையா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அது அதையும் வ்ளாக் பண்ண நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா மணி பன்னெண்டு இருக்கும் அந்த ஷஃபாவை பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமிங் உங்களுக்கு தெரியாது நம்ம மேடம் ரொம்பவே பிரிஸ்காக விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அண்ட் நாங்கள் வந்து ஜெத்தா அவுட்டரில் இருக்கிற லாஸ்ட் பெட்ரோல் பம்பில் நிற்கிறோம் பெட்ரோல் ஃபுல் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிற்கிறோம் ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து ஜூஸ் அண்ட் ஷவர்மா வாங்குறதுக்காக போயிருக்காரு நானும் ஷஃபாவும் ஆஸ் யூஷுவல் வண்டியில் உட்காந்து அவருக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹஸ்பண்ட் ஜூஸ் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டாரு அண்ட் இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் காக்டைல் ஜூஸ் ஸ்ட்ராபெரி காக்டைல் ஆக்சுவலாக இது மாக்டைல் தான் ஆனால் இங்கே காக்டைல் தான் சொல்லுவாங்க அதை அண்ட் ஃபைனலாக ஷவர்மாவும் வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு ஸோ வண்டியில் வச்சு ஷவர்மா சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் இப்போ அம்புக்கு கிளம்பிட்டோம் ஸோ ஃபைனலாக ஒரு மூணு மணி நேரம் கழித்து நம்ம வந்து யாம்புக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டோம் அண்ட் அந்த சைட் தெரியுதுல்ல அது தான் நான் வந்து காலையில் காமிச்ச பிளான்ட் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியான்னு சொன்னேன்ல அது தான் இப்போ வந்து இவ்வளோ ஜெகஜோதியாக இருக்குது ஸோ ஓவரால் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சேரும்போது டைம் பார்த்தீங்கன்னா மணி மூன்றரை இருக்கும் செம்ம டயரு நேராக வீட்டுக்குள்ளே போனோன்னா படுத்து தூங்கிட்டேன் அண்ட் அதோட இந்த வ்ளாகோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு ஹோப்ஃபுல் இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் கூடிய சீக்கிரமே நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோட சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பை ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சே